இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ சினிமா 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 நான் சொன்ன உடனே அடுத்த குரல் சினிமா நொலிக்குமே அந்த வெங்கச்சுவா காணமே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா கொரோனா வைரஸ் எங்களுக்கு பிரித்து வச்சிருக்கு அது பிரித்து வச்சிருந்தாலும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு சினிமா செய்திகளை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிவு செய்தோம் அதன் விளைவு தான் இந்த நிகழ்ச்சி சினிமா சினிமா அவர் அங்கே நான் இங்கே தேங்க்ஸ் டு கோவிட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பல விதமான அழுத்தங்கள் பல விதமான அனுபவங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்மையிலே அகால மரணமடைந்த டாக்டர் சேதுவுடைய மறைவுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் கர்ணா லட்டித்தின் ஆசையா அப்படின்ற படத்தில் சந்தானத்தோடு சேர்ந்து அறிமுகமானவர் தான் சேது அப்போத்தான் எனக்கு சேது அறிமுகமானார் அவர் சந்தானத்துடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் அவருக்கு உதவுவதற்காகவே வாலிப ராஜா என்ற படத்தில் நடித்தார் சந்தானம் சேது பொறுத்த வரைக்கும் நண்பர்களோட பழகத்தில் வந்து அவரோட இனிமையான ஒரு அதன் காரணமாகத்தான் அவருடைய நண்பர்கள் வட்டாரம் மிகப்பெரியதாக இருக்கும் குறிப்பாக சந்தானத்துக்கு அவருக்கு வந்த நட்பு இருக்க அது மிகவும் ஆழமானது அதன் காரணமாகத்தான் டாக்டர் சேது இறந்துட்டார் அப்படின்ற செய்தி தெரிஞ்சவனே அதிர்ச்சி தாங்காமல் அங்கே ஓடோடி வந்த சந்தானம் அவர் உடலை இந்த ஈடுகாட்டுக்கு சுமந்து சென்றது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு இறுதி சடங்கு முடிகின்றவரை அங்கேயே இருந்தார் அந்த அளவுக்கு மிகுந்த அன்பும் பாசமும் சேது மாதிரி வச்சிருந்தார் சந்தானம் அவர் சொன்ன மாதிரி டாக்டருக்கும் ஆக்டர் சேதுவோடைய மரணம் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி தான் அண்டு அந்த சம்பவங்கள் அந்த மரணத்துக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு தயவு செஞ்சு யாருமே எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணாதீங்க அந்த பர்டிகுலர் டே என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அவரு ஆக்டர் சதீஷ் அண்ட் ஒரு கார்டியாலஜிஸ் மூணு பேர் தான் அவங்க ஜிம் காம்போ போய் அங்கே மூணு பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரெண்டு பேர் கிளம்பும் போது போகலாம் அப்படின்னு போது டாக்டர் மட்டும் சொல்லியிருக்காரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் பண்ணி வந்திருக்கேன் இருக்காரு ஏன்னா அவர் பேசிக்கலி அவர் நிறைய அம்பிஷியஸ் ஆள் நிறைய வேலைகள் செய்கிறாள் ஒரே நேரத்தில் ஆக்டராகவும் ஒரே நேரத்தில் டாக்டராகவும் ரெண்டு விதத்தில் சவால் பண்ணி ஆள் ஸோ அதுக்கு தன்னை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆள் ஸோ அது என்ன பண்ணி இருபத்தொரு தான் கேப் இருக்கேன்றது அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் கொஞ்சம் தப்பாயிடுச்சுன்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அதனால என்னுடைய பர்சனல் அட்வைஸ் சொல்லக்கூடாது என்னுடைய கருத்தை எடுத்துங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் இதே எக்ஸஸ் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸஸ் சாப்பிடாதீங்க எக்ஸஸாக போய்டாதீங்க எக்ஸஸாக எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிடாதீங்க டூன் யோர்ஸ் ஒரு டோன் யோர்ஸ் ஒரு பெரிய அனுபவத்துக்கு கிடையாதுங்க சேருடைய மறைவ அவ்வளோ எளிதாக அவருடைய நண்பர்களை தாங்கி கொள்ளவே முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நண்பர்களோடு மிகவும் நெருக்கமாக பழகி ஒரு சேர் அவருடைய ஆன்மா சாத்தி அடைய இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் என்னுடைய வேண்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உலகம் பூராவே பயன்படுத்திட்டு இருக்க கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவையும் விட்டு வைக்கல நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அர்ஜுன் பிரபு சரத்குமார் சூர்யா வரலட்சுமி ஆகிய எல்லோருமே இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து எப்படி நம்மளை நாங்கள் தற்காத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்றத வீடியோ பதிவுலாக வெளியிட்டு இருக்காங்க இதில் வரலட்சுமி ஒருபடி அதிகமாக போய் கட்டிய ஜான் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கில படத்தை பாருங்க இப்போ அமேசான் அந்த படம் இருக்கு இந்த வைரஸால் எப்படிப்பட்ட பாதிப்புலாம் உண்டாக்குன்றத அந்த படம் எடுத்து சொல்லுது என்று ஒரு வீடியோ பதிவுலேயே வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதையும் தாண்டி இன்னொரு ரசிகர் கண்டே ஜான் புல் படத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை ஏழாம் அறிவு படத்தை பாருங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சியில் சைனாலேருந்து திட்டமிட்டு எப்படி வைரஸை பரப்புகிறார் அப்படின்றத பற்றி முருகதாஸ் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாய் மூலம் அந்த வைரஸ் எப்படி எல்லாம் ஊடுருகிறது என்பதை முருகதாஸ் ரொம்ப விளக்கமாக அந்த படத்தை சொல்லியிருக்கார் அதை பார்த்தாவே அந்த வைரஸ் எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த வைரஸ் அதிக அளவிலே பரவாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா முழுவதும் இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஊரடங்கு சட்டத்தை அமல்படுத்தியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட நாட்களில் தனியாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான மனச்சோர்வு ஏற்படுறதை தவிர்க்க முடியாது அதை தவிர்ப்பதற்காக இப்போ இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் நான் சின்ன சின்ன பதிவுகளை வந்து வலைதளங்களில் பதிவிடலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கத்ரினா கை தன்னுடைய வீட்டில் தன்னுடைய பிளேட்டில் எல்லாம் கை வீட்டுக்கு ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டுருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் சில்பா சிட்டி தன்னுடைய கார்டனை எப்படி கிளீன் பண்ணுறாங்கன்றது பதிவிட்டுருக்காங்க இது போன்ற சின்ன சின்ன பதிவுல நம்முடைய நட்சத்திரமும் பதிவிடலாம் இந்த மனச்சோர்வோட வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நிச்சயமாக அது ஒரு ஆறுதலாக மட்டும் இல்லை ஒரு மாற்றாக அமையும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்
ஸோ நேச்சுரலி நம்ம ஸ்டார்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ட்வீட் பண்ணுறாங்க அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அஜித் வந்து ஹைட்ராபேட்டில் தங்கிட்டு தான் தகவல் கமலஹாசன் அப்படி சொல்லிட்டு ஈஸியாக இருக்கிறாங்க சொல்லி ஸோ அவங்கவுங்க அவங்க ஊரில் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அவங்க எப்படி ப்ரொடக்டிவாக பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து அப்படி போயிட்டு இருக்கு இனி அரசாங்கத்துடைய ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு கொடுக்கும் அடுத்த மூணு மாசத்துக்கு இஎம்ஐஏ கட்ட வேண்டாம் வீட்டு கடன் வாகன கடன் இருக்கலாம் வட்டி குறைப்பு என்றெல்லாம் அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கு அதை பார்த்த உடனே நம்ம தயாரிப்பாளர் மனத்துக்குள்ள எல்லாம் இயக்கம் ஏன்னா இங்கு உள்ள பல தயாரிப்பாளர்கள் வட்டிக்கு தான் பணம் வாங்கி பணம் எடுத்துட்டு எக்கச்சக்கமான வட்டி இந்த படப்பிடிப்பு நடக்காத நாட்களில் இந்த பைனான்சியல் வட்டியை தள்ளி தருவார்களா என்ற ஒரு கேள்வி அவர் மனதிலே அறுத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த கேள்வி அவர்கள் சார்பாக இந்த பைனான்சியல் சங்கத்தினுடைய தலைவரான திருப்பூர் சுப்பிரமணியத்துக்கு நான் கேட்டேன் கேட்டவுடனே அடுத்தவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நாங்கள் என்ன சார் அவ்வளோ மனிதாபிமானம் இல்லாதவங்களா நிச்சயமாக தள்ளுபடி பண்ணுவோம் ஆனால் நாங்கள் எவ்வளோ தள்ளுபடி பண்ண போகிறோம் எத்தனை மாச வட்டியை தள்ளுபடி பண்ண போகிறோம்னா இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த வைரஸுடைய வீச்சு எந்த அளவு இருக்க போகுது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்றது இன்னும் தெரியவில்லை அதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு தான் அதுக்கான முடிவை நாங்கள் எடுக்க முடியும் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த வட்டியெல்லாம் தள்ளுபடி செய்து தருவோம் என்று உறுதி அளித்தார் திருப்பூர் சுப்பிரமணி திருப்பூர் சுப்பிரமணிக்கு வந்து முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அட்லீஸ்ட் முதல்ல அவர் எப்பவுமே அந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுக்கணும் பாங்க அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாரு ஐ எம் நாட் கோயிட் ஆஸ்க் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிட்டாரு நாட் ஓன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் சார் இது பல விதமான பாதிப்புகள் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இதில் மொத்த பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீழே லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த அந்த சம்பளம் அந்த மாதம் பட்டினி அல்லது பிரச்சனைகள் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஆக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுடைய வருமானம் குறையும் அப்படின்றது பெரிய பாதிப்பு நான் சொல்கிறது பெரிய ஆக்டர்ஸ்க்கு பட் தயாரிப்பாளர்கள் தான் நாட் ஓன்லி வட்டி பிளானிங்கே காணாமல் போயிடும் இதுக்கப்புறம் அந்த நடிகரை வச்சு திருப்பி கண்டினியூ பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு படம் வந்து ஆரம்பிச்சு நாற்பத்தொம்பது நாளில் முடித்தா தான் கரெக்டாக முடியும் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர வர வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் பேர்டன் அதிகமாகும் ஸோ திருப்பூர் சுமணி சார் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் சில படங்களுக்கு பிரின்சிபலே ரெண்டு படத்தில் வாங்கிக்கலான்ற அளவுக்கு வரணும் அப்போ தான் படம் ரிலீஸ் நான் பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் மறுபடியும் தியேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகணும் தியேட்டர்ஸ் மறுபடியும் வர ஹேபிட் வரணும் தியேட்டர்ஸ் வரதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாங்குறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட பணம் இருக்கணும் இப்படி பல விதமான சங்கடங்களோட சினிமா இருக்குது ஸோ இந்த சினிமாவை காப்பாற்றுறது அல்லது சினிமாவை மறுபடியும் ஃபுல் ஸ்ட்ரீமில் ஓட்டுறது யாருக்கிட்ட இருக்குதுன்னு கேட்டால் நடிகர்கள்லேயும் டேரக்டர் நிறைய சம்பளம் வாங்குகிற டேரக்டர் கையில் தான் இருக்குது இனிமே வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் நூறு நாள் நூற்றம்பது நாள் படங்கள்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு எடுக்கக்கூடாது ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படி ஏதாவது புதுமையாக பண்ணால் தான் அதாவது அப்படி ஏதாவது பண்ணால் தான் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு பெட்டராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஆள் வெயிட்டிங் முதல்ல வந்து கோவிட் வழியிட்டோம் எல்லாம் முடிஞ்சு கோவிட் அழிஞ்சிட்டோம் தெரிஞ்ச அப்புறம் நார்மல்ஸ் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நிறைய உட்காந்து பேசி சினிமாவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெனோவேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக இந்த வைரஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு சினிமாவுடைய நிலை என்ன ஆகும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் இந்த வைரஸ் ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் கூட அவங்க வெளியில் சினிமா தேட்டர் பக்கம் ஜனங்க வருவாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமாக தான் சார் இருக்குது என்றார் முதல்ல நிச்சயமாக ஜனங்க தேட்டருக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வரமாட்டாங்க பெரிய படங்களுக்கே கூட அந்த பாதிப்பு இருக்கும் என்று சொன்னவர் மாஸ்டர் படத்தை பற்றியும் ஒரு கருத்தை சொன்னார் மாஸ்டர் படத்தை மிகப்பெரிய வேலை கொடுத்து நியூஸ்லாம் வாங்கியிருக்காங்க அந்த படத்துடைய வெளியிட்டும் போது அதை அவங்க ஆனர் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்குது ஏன்னா தேட்டர்லேருந்து தான் அவங்களுக்கு பணம் வரணும் எனக்கு ஒரு மாதம் தான் தேட்டரே நடக்காத சூழ்நிலையில் தேட்டர்லேருந்து எப்படி பணம் கொடுக்க முடியும் அவங்க பணம் கொடுத்தா தானே விநியோகஸ்தர் கொடுப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இந்த படத்தை வாங்கியிருந்த கோயம்புத்தூர் விநியோகஸ்தர் இந்த படம் நானும் எனக்கு நான் கொடுத்த முற்படத்தை தீர்ப்பவங்கன்னு ஏற்கனவே அந்த தயாரிப்பாளர் சொல்லிட்டேன் இந்த படம் மட்டும் இல்லை அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு நான் எந்த படத்தையும் விநியோகம் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னு அந்த விநியோகஸ்தர் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா சினிமாவில் எந்த அளவுக்கு இந்த வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படுத்திருக்கு நீங்கள் பாருங்கள் என்றால் திருப்பூர்ஸ்டுக்கு இந்த சமயத்தில் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் பண்ண ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அவர் சில தேட்டர்லாம் நடத்திட்டு இருக்காரு கடந்த சில நாட்களாக அந்த தேட்டர்லாம் மூடிடுது அந்த தேட்டர்லாம் எப்போ திறக்கப்படணும் அவருக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தன்னுடைய ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் ரெண்டு மாத சம்பளத்தை முன்னதாகவே கொடுத்து அவங
அது எப்படி எல்லாருக்கும் இந்த எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அனுப்புறதுங்கிறத பற்றி டிஸ்கஷன் ஓடிட்டு இருக்கு அண்ட் அப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் இது சப்போஸ் இந்த இருபத்தோரு நாளாக முப்பது நாளாக நாற்பது நாளாக இருந்தால் இந்த தொழிலாளர்களுக்கு அடிப்படையாக ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுங்கிற அளவுக்கு இது தெரிஞ்சு இருக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் தான் இன்னும் நிறைய உதவிகள் தேவைப்படும் இன்னும் சில பேர் கொடுக்கலையே அது எதுன்றாங்க டெஃபினட்டாக வரும் விஜயோ அஜித்தோ வந்து ஒன்றும் கொடுக்குறவங்க தான் எப்போவுமே ஒன்றும் பேர் லேட் ஆகுது தவிர வரணும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் கொடுத்தவங்க ரொம்ப பத்து பர்சன்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் கொடுத்தா பெப்சி தொழிலாளர்லாம் ஒரு வருஷம் காப்பாற்றலாம் அந்த அளவுக்கு ஓட்டிடும் பட் இந்த மீன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா தெருவில் என்ன பண்ணிக்காங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் லீஃப் ஃபண்டுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாகார்ஜுனா நல்லா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காரு சிரஞ்சீவி நல்லா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காரு பவன் கல்யாண் நல்லா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஜூனியர் இண்டியா நல்லா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காரு ஸ்ட்ரைட்டாக நேரடியாக பிரைம் மினிஸ்டருடைய நிதிக்கு அந்த ஒரு இதுவும் இங்கே ஆரம்பிக்கும் நான் நினைக்கிறேன் பட் இதையெல்லாம் தாண்டிக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற டாப் ஸ்டார்ஸும் டாப் டேரக்டர்ஸும் அவங்க வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியை சரி பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் தான் மறுபடியும் நான் அழுத்தி சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பலமாக இருக்காங்க அவங்க நினச்சா மட்டும்தான் இதை அடுத்த ஒரு கட்டத்துக்கு எடுத்துக்க முடியும் அவங்க வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் இப்போ பண்ணுற ப்ரொடியூசருக்கு இன்னொரு படம் பண்ணி கொடுக்கலாம் குயிக்காக பண்ணலாம் ஐம்பது நாளில் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் செலவு கம்மி பண்ணலாம் அது பண்ணாலே போகிறோம் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு திருப்பி எழுந்து நான் நினைப்பேன் கமல்ஹாசனுடைய மகன் சுரிகாசன் அண்மையில் தான் லண்டன்லேருந்து சென்னை திரும்பினார் அதன் காரணமாக கமல்ஹாசன் சுரிகாசன் ஆகிய இருவருமே தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்தார் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கமல்ஹாசன் அலுவலகத்தில் கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக எங்களையும் சென்னையும் காப்பாற்ற நாங்கள் எங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற வாசகம் அடங்கிய ஒரு பிரசுரத்தை ஒட்டி சென்று விடுக்கிறார்கள் கார்பரேஷன் அதிகாரிகள் இந்த செய்தி பல பத்திரிகைகளே வெளிவரும் ஆமாம் சார் கமல்ஹாச மேட்டரில் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் தான் அந்த அதிகாரிகள் வந்து கடை கடாமல் வந்துட்டாங்க மேலே வந்து வெளியில் ஓட்டிட்டாங்க இந்த வீடு வந்து இவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கேன்ட்டு அவரோட வீட்டிலே இல்லை ஈஸியாக வீட்டில் இருந்தார் அதெல்லாம் நியூஸ் வந்துருச்சு இந்த செய்தி உடனடியாக பல ஊடகங்களிலே வெளியானது இதை இன்னும் சிலர் திரித்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கமல்ஹாசனுக்கு கொரோனா நோய் தொற்று என்று செய்தி பரப்ப தொடங்கிவிட்டார் இப்படிலாம் செய்தி பரவலத்தை பார்த்தோடனே கமல்ஹாசன் என்னை நானே தனிமைப்படுத்திட்டு இருக்கேன் அதுவும் எதற்காக மக்களுடைய நன்மைக்காக நீங்களும் அது மாதிரி உங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னை பற்றி எந்த செய்தியானாலும் தயவு செய்து அதை கேட்டுட்டு போடுங்க என்று அந்த அறிக்கையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆங்காங்கே பெரிய லெவலில் டிஸ்கஷன் ஓடிட்டு இன்ஃபேக்ட் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் யாரும் கலக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாலும் முக்கியமான சில கதைகள் வந்து தயாராகிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இது இதை வழக்கம் போல் எதோ கிருமி பற்றி கதைன்னு இல்லை எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு தன்னை என்ன பண்ணிக்கலான்றதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது எங்கேயுமே வேலை நடக்கலன்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேரக்டர் அவருடைய அடுத்த படத்தை எப்படி நாற்பத்தஞ்சு நாளில் முடிக்கலாங்கிறதுக்கு சாலிடாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபோனில் அண்ட் அவர் பொதுவாக வந்து நூறு நாள் எடுக்கிறவர் அவரே வந்து இது வரும்போது ப்ராப்ளம் வரும்னு தெரிஞ்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ எல்லாருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ண முடியுங்கிற ஆங்கிள் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பார்க்கலாம் சார் இனி சென்ற வார புகைப்பட புது போட்டியுடைய முடிவுக்கு வருவோம் அந்த புகைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த நட்சத்திரங்கள் ஜெய்சங்கர் கமல்ஹாசன் சுமன் தேங்காய் சீனிவாசன் இந்த விடையை மிகச்சரியாக ஊகித்து முதலே எழுதிய மூன்று பேர் சுவாதிகா ஃப்ரம் சென்னை ஓஎம்ஆர் ராஜாராம் சுரேஷ் இமானுவேல் ஹைதராபாத் இனி இந்த வார புகைப்பட புது போட்டிட்டு விடுவோம் இந்த புகைப்படத்திலே அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அவரோடு இரண்டு கதாநாயகரும் இரண்டு கதாநாயகரும் இருக்காங்க அவங்க யார் யார் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு எதுக்கு பார்க்கலாம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் அல்லது நைன் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யுவி ஆட்ஸ் அதாவது யுவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட்